எஸ்தரின் வார்த்தைகளை முருகதாய்க்கு தெரிவித்தார்கள் முருகதாய் எஸ்தருக்கு திரும்ப சொல்ல சொன்னது நீ ராஜாவின் அரண்மனையில் இருக்கிறதினால் மற்ற யூத தப்ப கூடாது இருக்க நீ தப்புவாய் என்று உன் மனதிலே உன் மனதிலே நினைவு கொள்ளாதே ரெண்டு வார்த்தை வருதாங்க மனதிலே நினைவு கொள்ளாதே சொல்லுங்க மனதிலே நினைவு கொள்ளாதே இப்போ முருகதாய்க்கு என்ன பிரச்சனைனா ஒரு பெரிய பிரச்சனை ஸ்டார்ட் ஆகிடுதுனால முருகதாய்க்கு எப்படி பதில் தேடுகிறதுன்னு தெரியல ஏன்னா ஒரு பக்கம் யூதர்கள் அழிக்கும்படி ஆமன் பெரிய கட்டளையை போட்டான் டேட்டும் ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு அதனால் முருகதாய்க்கு என்ன செய்கிறது இதில் எப்படி வழினா இப்போ ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் யாருன்னா எஸ்தர் மட்டும்தான் ஏன்னா எஸ்தர் வந்து இப்போது அந்த ராஜாத்தியாக இருக்கிறதுனால இவளை கொண்டு எப்படியாவது காரியத்தை செஞ்சிடலாம் அப்படின்னு முடிவெடுக்கிறான் ஆனால் எஸ்தருக்கு வந்து இது ஒரு பெரிய போராட்டம் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ எஸ்தர் வந்து ஒரு மூணு காரியத்தை செய்யணும் ஒன்று ஆமோனை எதிர்க்கணும் ஆமான் வந்து ஆகாஸ்வேரு ராஜாவுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறவன் அப்படின்னா ஒரு ரைட் ஹேண்ட் அவன் இல்லைனா முடிவே கிடையாது அந்த அளவுக்கு இருக்கிறான் ரெண்டாவது ராஜா போட்டார் அந்த கட்டளையை அந்த கட்டளை யார் போட்டது ராஜா இந்த ராஜா அவங்கள எதுக்கிறது பெரிய விஷயம் மூன்றாவது யூதர்கள் அழிந்து போகிற யூதர்களை என்ன பண்ணி ஆகணும் காப்பாற்றணும் பாருங்க இந்த காலத்து மாதிரி கிடையாது அந்த காலத்தில் இந்த ராஜா அவங்களாம் ஒரு பைத்துக்காரனுங்க உண்மைதான் ஒரு மாதிரி லூஸ் மாதிரி இருக்கீங்களா அவனுங்களுக்கு சரியான புத்தியே இருக்காது யோசிச்சு பாருங்க நூற்றி இருபத்தி ஏழு நாட்டுக்கு அவன் ராஜாவாக இருக்கிறான் எத்தனை நாட்டுக்கு நூற்றி இருபத்தி ஏழு நாட்டுக்கு ராஜாவாக இருக்கிறான் அந்த புத்தகத்தை எடுத்து வாசிங்கன்னா இந்து தேசம் முழுவதும் அப்படின்னு வருது அப்படின்னு சொன்னால் இந்தியா கூட அந்த காலத்தில் ஆகாஸ்வரி ராஜா கையில் இருந்துருக்குதுன்றாங்க ஒரு பகுதி ஆண்டு இருக்கலாம் இப்போ நூற்றி இருபது நாட்டில் ஒரு முடிவு எடுக்கணும்னு சொன்னால் ஒரு மனுஷன் வந்து சொல்கிறான் யூதர்கள் நல்லா இல்லை அவங்களாம் சரி கிடையாது அவங்க நம்ம விரோதமாக இருக்கிறாங்க உடனே அவங்கள கொண்டுலாம் நினைக்கிறேன் அப்படியா கொண்டு அப்படின்றான் அப்படின்னா இவன் என்ன ராஜாவாக இருப்பான் அதை அனல அந்த அனலைஸ் பண்ணி பார்த்து இது ரைட்டாக தப்பா அவன் சொல்கிற விஷயங்களை யோசிக்கலாம் உண்மையில் இது உகந்ததா அப்படின்னு அவனால் யோசிச்சு கூட பார்க்க முடியல பாருங்கள் அவன் உடனே சொன்னா கொண்டுட அப்படின்னு கொண்டுடன் உடனே முதலை போட்டு ஆமா நினைச்சிட்டான் இப்ப எஸ்டருக்கு என்ன பிரச்சனைனா இது ஒரு பிரச்சனை கிடையாது இப்ப ராஜா போட்ட கட்டளையே ராஜா மாத்தணும் ஆமான் வந்து இப்ப ராஜாவுக்கு வலது பாசத்துல நிக்கிறான் மூன்றாவது யூதர்களை அழிவுல இருந்து காப்பாற்று இவ்வளவு பெரிய முடிவை எப்படி எடுக்கிறது நீங்க யோசிச்சு பாருங்க இப்ப இவன் இவன் என்ன நினைக்கிறான் முருகதா என்ன நினைக்கிறான்னா எஸ்டர் கிட்ட பார்த்து சொல்றான் ஒருவேளை யூதர்களெல்லாம் சாவாங்கன்னு நினைச்சா நீயும் செத்து போயிருவேன்றத மறந்துடாத உன்னையும் அழிக்க போறாங்க அந்த வார்த்தை அப்படியே சொல்லப்படுது பாருங்க உன் மனதிலே நினைவு கொள்ளாதே இப்போ மனதில் என்ன நினைவு கொள்ளாதுன்னா நான் நான் அரண்மனையில் இருக்கிறேன் எனக்கு ஒன்றும் ஆகாது மற்ற யூதருங்க செத்துருவாங்க அப்படின்னு உன் மனதில் நீ நினச்சிக்காத அப்படின்றா அப்படின்னு அனுப்பிச்சு விட்றான் உடனே அவன் ஒரு வழி அனுப்புறா பாருங்க பதினைந்து அப்பொழுது எஸ்தர் முருகதாய்க்கு மறுபடியும் சொல்ல சொன்னது நீ போய் சுசானில் இருக்கிற யூதரை எல்லாம் கூட்டி வர செய்து மூன்று நாள் அல்லும் பகலும் புசியாமலும் குடியாமலும் இருந்து எனக்காக உபவாசம் பண்ணுங்கள் நானும் என் தாதிமாரும் உபவாசம் பண்ணும் இவ்விதமாய் சட்டத்தை மீறி ராஜாவிடத்தில் பிரவேசிப்பேன் நான் செத்தாலும் சாகிறேன் என்று இப்ப என்ன சொல்ல சொல்ற பாருங்க மூன்று நாள் உபவாசம் இருக்குன்னா எனக்காக உபவாசம் இருங்கன்றா யாருக்காக அப்ப உபவாசம் என்னதுங்க எனக்காக உபவாசம் இருங்க போனா எனக்காக எதுக்கு உபவாசம் எஸ்தருக்காக எதுக்கு உபவாசம்னா இப்ப எஸ்தருக்கு ஒரு பெரிய குழப்பம் இது எப்படி ஹேண்டில் பண்றது இதை எப்படி வந்து சரியான வகையில் செய்து நிறைவேற்றுவது கொஞ்சம் தப்புனா கூட இவ்வளவு கொண்டுடுவாங்க இப்ப இப்போ ஆமானுக்கு விஷயம் தெரிஞ்சு இவ தான் யூத பெண்மணின்னு ஆமானுக்கு தெரிஞ்சு வைங்களேன் முதல்ல கொலை செய்ய போகிறத யார் எஸ்தரை தான் கொலை செய்வான் இப்போ எஸ்தருக்கு வந்து ஒரு பெரிய குழப்பம் ஒரு பக்கம் வந்து ராஜாவை கையாள முடியல ஒரு பக்கம் ஆமானை கையாள முடியல ஒரு பக்கம் யூதர்களை ஒரு பக்கம் தனக்கு தான் தலை மேலே கத்தி தொங்குது இப்போ விஷயம் வெளியில தெரிஞ்சிச்சுன்னு சொன்னால் நம்மளையும் வாழ விட மாட்டானேன்னு அவளுக்குள்ள ஒரு பயம் இப்போ இதுக்கு ஒரு முடிவு எடுக்கணும் இதுக்கு முடிவு எப்படி எடுக்கணும்னா மூன்று நாள் டைம் கேட்குறான் எத்தனை நாள் எத்தனை நாளுங்க மூன்று நாள் மூன்று நாள் யூதர் எல்லாரையும் கூப்பிட்டு எல்லாரையும் உபவாசம் பண்ண வைப்பா நானும் என் தாதிமார்களும் என்ன பண்றோம் உபவாசம் எனக்காக சொல்லுங்க எனக்காக இப்ப நீங்க யோசிச்சு பாருங்களேன் அப்ப அந்த அந்த முடிவு வெளியில வரணுன்றதுக்காக தான் உபவாசம் இருக்க சொல்றா அந்த பதில் கத்திர இதை எப்படி இதை செய்ய போறாரு கத்திர இதை எப்படி வந்து சரியான வகையில டீல் பண்ண போறாரு எப்படி ஒரு வெற்றி வாகையை நமக்கு சூட போகிறார் அப்படின்றது இப்ப எஸ்தருக்கு தெரியணும் இப்ப ராஜாவை கையாளுறது சாதாரண விஷயமா யோசிச்சு பாருங்களேன் சொன்ன கேப்பானா ராஜாவே நான் எப்படி பண்ணிட்டேன் இந்த மாதிரி இருக்குது இது செஞ்சுன்னா உடனே கேட்பாங்க உனக்கு என்ன அதுக்கு இந்த பிரச்சனை உன் வேலை என்ன அதை மட்டும் நீ என்ன பண்ணு
நிறைய கற்று வரும்போது முடிவெடுக்க முடியாமல் நிறைய தவிப்போம் அந்த மாதிரி ஒத்துக்கிறி ஆனால் நான் சொல்கிறேன் நாம் எடுக்கிற முடிவு தேவன் எடுக்கிற முடிவு மாதிரி நிறுவனம் அது அந்த மாதிரி விசுவாசிகிறி நம்ம எடுக்கிற முடிவுகள் தான் நம்ம வாழ்க்கையே நம்ம என்ன முடிவு எடுக்கிறோமோ அந்த முடிவு தான் நம்ம வாழ்க்கையை வந்து ஒரு ஒரு எதிர்காலத்தை நிர்ணயிக்க பண்ண போது எப்படி அது போய் நம்ம சேர போகிறோம் இப்போ கர்த்தர் இருக்கிறாரா இருக்கிறார் ஆனால் இப்போ இதை எப்படி செய்து காமிப்பது எப்படி இதை எப்படி சரியான வகையில் நிறைவேற்றி காமிப்பது அதுக்கு தான் உபவாசம் உபாரங்க நீங்களே கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் மூணு நாள் எல்லாம் உட்காந்து ஜபம் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க புசிக்கல குடிக்கல புசியாமலும் குடியாமலும் எதுவுமே இல்லாமல் அப்படியே மூணு நாள் உட்காந்து ஜபம் பண்ணுறாங்க ஜபம் பண்ணுறாங்க எஸ்தருக்கு தோணுது பல காரியங்கள் மனதில் வரலாம் ஆனால் அவர் யோசித்து பார்க்குறா யோகோவா தேவன் எப்படி போட்டவராக இருக்கிறார் எப்படி தன் மூதாதீர்களுக்கு உதவி செய்தார் உபாசனை என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அந்த காலத்தில் எல்லாம் போகிறோம் பழைய உடன்படிக்கையில் இந்த வரணும் பாருங்கள் ஆபரகாமின் தேவன் ஈசாக்கின் தேவன் யாக்கோப்பின் தேவன் முட்புதாக்களின் தேவனாகிய கர்த்தர் வனாந்தத்தில் எப்படி நடத்திட்டு வந்தார் எப்படி தேவன் எரியோ மதில் இடித்தார் இதெல்லாம் இப்போ மனதில் என்ன பண்ணணும் நினைக்கிறீங்க உள்ள ஓடிட்டே இருக்கும் காரியங்கள் அப்படியே வரும் யோசுவா எப்படிப்பட்ட யுத்தங்களை செய்தார் எப்படிப்பட்ட காரியங்கள் எல்லாம் அங்கே நிறைவேறியது யோசிச்சு பார்த்து எப்படிப்பட்ட காரியத்தை ஜெயித்தார் எப்படிப்பட்ட முன்னேற்றங்களை கொண்டு வந்தார் இப்போ எல்லாம் அவளுக்குள்ளே பாருங்கள் ஒரு பெரிய காரியம் ஒரு வரைபடமாக வருது மூன்று நாள் முடிஞ்சிருச்சு முடிஞ்ச உடனே ரொம்ப கூலாக டென்ஷனே இல்லாமல் ஆமான தொங்க வச்சு காமிச்சா இது மாதிரி சுவாசிக்கிறீங்க இல்லாத நான் சொல்லுவேன் நிறைய பெண்களுக்கு சொல்ற மாதிரி நிறைய பெண்கள் உங்க வாழ்க்கையில சரியான முடிவு எடுக்காதபடினால தான் குடும்பத்தில் நிறைய பிரச்சனையே நிறைய நேரத்தில் எமோஷனலா இருப்பாங்க பெண்கள்லாம் எமோஷனல் சில விஷயத்தை போய் அப்படியே அப்படியே பாருங்க அப்படியே அப்படியே எப்படி சொல்றது படப்பட 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 படம் படப்படம் மத்தத்தில் சொல்லி ஏதோ ஒரு தீர்வு கிடைக்குமான்னு பார்ப்பீங்க அது தீர்வு கிடைக்காது மாறா உங்களை அவமானப்படுத்தி காமிக்கும் அதை விட கரெக்டான காரியம் எது என்னுடைய முடிவை கர்த்தர் எனக்கு தர வல்லவராக இருக்கிறார் தேவன் அதை எப்படி பார்க்கிறார் என்ற ஒரு மனப்பான்மை தேவன் அதை எப்படி எனக்கு வெற்றியாய் தருவான்ற ஒரு மனப்பான்மை நமக்கு அவசியமாக இருக்குது அது மாதிரி சுவாசிக்கிறீங்க அதெல்லாம் சொல்லுவாங்க எடுத்தோமோ கவுத்தமோன்னு பண்ணிடாத என்ன சொல்லுவாங்க எடுத்தோமோ முடிவெடுக்க தெரியறது இல்லை சரியான காரியம் நான் சொல்கிறேங்க கர்த்தர் இல்லாமல் நம்ம வாழ்க்கையை வெற்றியாய் ஒரு அடி கூட உங்களால் எடுத்து வைக்க முடியாது இன்றைக்கி ஒன்றா நீங்கள் தோன்றதுல உங்களுக்கு பெஸ்ட்டாக இருக்கலாம் இன்றைக்கி நீங்கள் வாழ்கிற வாழ்க்கை பெஸ்ட்டாக இருக்கலாம் இன்றைக்கி நீங்கள் எடுக்கிற காரியம் பெஸ்ட்டாக இருக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் என்ன முடிவை இன்றைக்கு எடுத்தீர்களோ அதுதான் நாளைக்கு உங்களுடைய எதிர்காலம் அந்த எதிர்காலத்தில் இப்போ வர இன்னும் கொஞ்சம் வர மாதிரி நேற்று என்ன முடிவு எடுத்தீங்களோ அதுக்கு தான் அதுதான் இன்றைக்கு உங்களுடைய எதிர்காலம் அப்போ நான் எடுக்கிற ஒவ்வொரு முடிவும் என் எதிர்காலத்தை நிர்ணயம் பண்ணுகிறது தீர்மானிக்கிறது அப்போ நான் எடுக்க வேண்டிய முடிவு எப்படி எடுக்கணும்னு சொன்னால் தேவன் எப்படி அந்த முடிவு எடுப்பாரோ அப்படி எடுக்கணும் நான் அலே லூயா 